How are you wherever you're watching us from? Welcome to it. another exciting episode of Churchill Show, My Journey, My Story, uh, which we're recording uh, from Jacaranda Hotel, the Nodes, here in Westlands. And thank you so much for your feedbacks and your comments. That is what keeps us going. Now, on today's episode of Churchill Show, My Journey, My Story, we feature a story of a very talented legend. He started as a young boy in Burundi. His real name, Jean Pierre Niboma. But later on, he took his nickname, Kidum Kibido, to become his official stage name. This is the amazing story of Kidum. Come along. Oh, yeah, 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 yeah. Ah. Yes, Uze Nayo. Hi, everyone. My name is Kidum Nimbona Jean Pierre. Uh, I'm an artist, a musician, and a father. I have seven children, three boys and four girls. I was born in Kinama in 1974. I'm the first born in a family of six. I have uh, two brothers, three sisters, but one passed. My father was a common monainchi. A lot of my mango was uh, mukulima. My mango was a shule, but I was a kid. 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 I was a I did primary school in Kinama, like everyone else. In primary, I used to be in everything. I used to do comedy, I used to play football, I used to play music. In secondary, I remained with two things, music and school. When I was growing up, I thought I was going to be a footballer, but later I changed career. I became a drummer, a musician. But way back in Burundi, I remember I used to practice with people like, uh, Zile bandi za mtaani. They used to be this band in Vomero, in Boneza, Electric Power in Saint Regen Kamenge. In this particular place in 1996, here in Pisa Garden, Jacaranda, we used to play over here, in this place. We used to have our band, Hot Rod Band, here, playing here every Sunday. Very long time ago. After primary, I went to secondary. Secondary, I went like uh, three schools because of civil war. We kept on shifting, shifting, shifting until the final one was uh, the boarding school in northern of Burundi, near the Rwandan border. Stories in Tokyaga uko mingi. Mingi sana. Singineza watu kufa, wanafunzi kuwana katiao. Yes. Na ile nyingine moja yenyiko famous ni ile nita kufata wenzangu tene kutafuta mademu. So, wakauliwa wote, kumina saba. Unajua, tripanga, ya kwamba kuna shule na funguliwa mpya. Na tuna, tunasikia story piko wa supu. So, siku ya kuondoka, that same morning, nililala zaidi. Hakini majamaa kutaka kuniamusha jua liwana miniko threat kwa osana. Walwanda wanyanganya mademu. So kumbe wanaenda kukufa baba wakauliwa wote sababu informal inform army ya kwamba wao wanataka kwenda kujoin rebellion so wakauliwa hiyo ni story sinta waisahau 
ningekuwa na wao ningekufa na wao but waliuliwa wote 17 all 17 na hiyo njiri trigger kwanza kukua, kunif, kunipatia akili ya kutoka huko then i came here in 1995 hiyo ni movie ni movie ndef ni story tunaanza tukakana kuambia mpaka unazima tv <laughs> Kumbuka ni star 264 hash get 2% airtime bonus on airtime boat credo lakini chachi mambo ya mambo ya pesa yako na siri mingi <laughs> mimi niliona auctioneers wanakuja kubomoa kengeles <laughs> ati ule mzee alikuwa ajaripa nyumba si jinsi kugapi <laughs> Eto, eto. Kubema machupa maviti manini na cho wakagoa cho wakagoa cho Kama ni mapenzi kama ni mapenzi yakuniudhi kila saa yakunifanya mikulia na kama univiki na mbona hujasema ili niweze rekebisha bas ina fina endelea hivyo ndio vizo sasa eh. hivi pia jean pierre jean pierre jean pierre jean pierre <laughs> chachi show my journey my story edition with the man himself the legend himself kidum sasa mkisema mtu ni legend ni njia kumsukuma kwa <laughs> kwa retirement ama <laughs> Ni mambo gani? Unajua unajua eh. hii hii yetu inaga retirement. Eh, eh hii unapiga tu. Wai unajua actually <laughs> unajua watu wakita legend legend. Unajua kufukuza. Eh wewe yani mkongwe mkongwe alafu mzee toka. Utakio mambo ya legend. Ah sitaki kutolewa. Ha? I don't remember the first time tukifanya na wewe show church show. Anyway yes. that one is a story for another day. Mkatoka mm. Burundi Bunjubura. Yes. Mkoa ngapi? Nilikuwa peke yangu. Wale vijana 17 nataka kujua hiyo hadithi wale 17 mm. nilikuwa kwa boarding school yeah. sasa sasa zile stories zinakuja sema mazee kuna shule imefunguliwa yeah. iko na mademu <laughs> sasa ikaanzia tu hapo tunaongea yeah. yeah. sasa si tujiibe tende kuangalia mademu hapo kwetu tunakaa yeah. hapa tunasomea yeah. wasiana wanafanana na sisi yeah. <laughs> sura zimefanya ajali <laughs> tutafute mademu wenyewe na kama mademu yeah. sasa tuka agree yeah lazima tena kuangalia mademu eh, tujiibe sasa, shule sasa bila kuomba ruhusa eh, eh. tukapanga sasa di Burundi sasa Burundi mm. sehemu inaitwa Kayanza yeah. sasa sasa zile hiyo siku ya kuondoka inafika ya kujiiba shule yeah. mimi nikalala sana yeah. nikalala zaidi majamaa wakaenda hata bila kuniamsha na yake ni usiku naamka ah ilikuwa ni asubuhi mapema yeah. dormitory hivi naamka yeah napata wenzangu wameshaenda nikasikia vibaya sana. Eh. Yaani nataka kuniamsha hawataki. Eh. Wajui yangu kwa kitanda na ile vitanda za kupandiana juu. Yes. Naangalia pia huyu ameenda, huyu eh. ameenda, huyu ame. Ai. Basi. Sasa zile nabuweka shule tu hivi habari inakuja. Eh. Majamaa wameuliwa. Ah. Walipita kwa msitu mmoja hivi. Eh. So informa fulana kajulisha ami ya kwamba kuna vijana wanaenda kujiunga na rebellion. Mm. Sasa ami kaenda kuangoja katikati ya msitu. Yeah. Walikuwa wanaenda sehemu inaitwa Bubanza. Yes. Wanatoka Kayanza wanaenda Bubanza. Yes. Wanapitia kwa msitu inaitwa Kibira. Yes. Hapana Kibera ya hapa, yeah. Kibira ya huko. Yes. Yeah. Sasa wakauliwa wote, 17. Mimi ah. nikaanza kusema Jesus, ningeenda na wao jamani ningekufa pia wewe. Yeah. Sasa ami kasema inakuja kwa shule sasa kutafuta wengine yeah. juu. Mm ami ya siku hiyo yes. iliamini kama wale wa kwenda kujoin rebellion yes. lakini ukweli ni kwamba alikwenda kuona ku visit shule nyingine yeah, juu ya wapate wasichana tu yeah. hiyo tu yeah. ilikuwa ni mambo ya kupenda tu hiyo maneno kupenda sana eh basi yeah. mm. nyingine unaimbaga nyimbo zingine za za gospel yeah. inatoka kwa roho yeah. mm? sababu najua Mungu alinitoa wapi yeah. najua eh yeah. yeah. maze umetoka mbali sana yeah. afsa ulikajipata aje Kenya sasa Kenya 1995 Unajua huko civil war ilikuwa ishaanza yeah. na inaendelea killings ya hapa killings pale watu kuvalishwa mguu ya gari wanachomelewa pande ile yes. zinapita kwa news zingine mnaona mifupa ya mtu ameshachomwa yeah. eh yeah. wengine wana revenge pande hii yeah. wakiua kabila fulani huku kabila nyingine pia nalipiza kisasi huku 
So ikakuwa ni vitu kwa shule wanafunzi kuwana kati yao yeah. kwa misingi ya makabila. Yeah. Wenzangu yeah. wenyewe walikuwa bado wanasikia wako na nguvu. Mm. Walijiunga na chama cha waasi. Yeah. Wengine wakaenda kwa upande wa serikali ya yeah. siku hiyo. Yeah. Option ilikuwa kujifunza kupiga bunduki, yeah. ujiunge na wale wanapigana yes. ama ukufe tu kikimbia na watu. Yes. So niko kijana miaka 21. Mm. Una expect nini? Sindajiunga tu na watu wa kupigana? Yes. Basi lakini babangu akanambia hapana. Mm. Enda ufanye ile kazi ya muziki kuna penda kufanya ukiwa mdogo mm. na yeye alikuwa anapinga hiyo wakati. Yeah. Badala ni kuona unachukua bunduki mm. enda tu upige muziki. Yes. Alikuwa hataki niingie kwa hiyo maneno. Uh-huh. Nikapewa 60 dollars. Yes. Change ya rate ya hiyo wakati na ikumbuka mpaka leo. Yeah. Basi mimi nikapita south ya Burundi kutokelezea Tanzania. Uh-huh. Panda treni Kigoma. Yes. Siku tatu njiani mguu na fura kwa mizigo huko. Mm. <laughs> kwa mizigo. Yeah. Haya anza kulala nje ya Dar es Salaam. Mm. Kwanza nishavisit nishavisit hiyo mahali. Yeah. Tafuta kanisa tasaidia sisi hakuna. Yeah. Nikapata mosque. Mosque ndio akatupatia pilao. Yeah. Kutembea mtakao mnalala hapa lakini early in the morning amkeni sababu kuna ma, kuna ibada inakuwa. <laughs> Nishatembea huko kote. Mm. Nishaenda kutembea hiyo sehemu. Finally sasa zile mtu analala amelala nje anafikiriaga zaidi kuliko mtu analala kwa nyumba. Mm. Akili kakuja kwamba naende kwa Burundi embassy. Hapo ndio nikapata ticket ya kuleta Kenya. Yeah. Ticket ya bus. Yes. Lakini sisi tukifika Dar es Salaam we thought Nairobi tunaiona hivi. Unafika Dar es Salaam unaona mataa ya Nairobi hapo. Eh. Yeah. Kumbe ni 14 hours kwa bus. <laughs> no yeah. masamu. Yeah. Bus kutoka Dar es Salaam kuja kutokea na manga. Na manga na manga tokea California majengo yes. sio unaenda hapa palikuwa palikuwa contact yeah. unaona do ule mzee anachezaga bass guitar yes. kwa bandi yetu yes. alikuwa ga huku tayari besto besto hapo alikuwa bado yeah. sadi anaitwa sadi hata sadi tuko naye yeah. unajua uli tuona tukiwa na besto lakini hapo sadi alikuwa kwa ile inaitwa hot sounds yes. tulikuwa na hot rod mm. ile bandi ya mkamba anaitwa Mike Tofik yeah. <laughs> Eh? Eh, tulikuwa na Saudi huko. Eh. Ikapasukia Dubai. Eh. Bandi kavunjika. So hiyo nyingine story ya siku nyingine. <laughs> so lakini huyo Saudi alikuwa hapa. So nikafikia hapo, nikaanza kuona watu maisha wanaishi. Yeah. Ni rumu moja yeah. na wana share cho. Eh. Eh? <laughs> Kenya kanikaribisha. Eh. Hapo sasa mambo zangeta, nilikuwa sijaziona, nikaanza kuziona hapo majengo hapo. Eh. Watu wanalijua pigwa vizuri sana. <laughs> Ana moja lakini. Eh. Mwana moja. Eh. Na sili acho kiwa fit sana. Eh? Sili acho kiwa fit hata bado unapiga sama sol. Hii napiga. Hata leo utapiga sama sol. Ah hapana hapana leo siwezi sababu <laughs> nimevaa nimevaa ngosi za mazoezi. <laughs> eh? So sasa eh nikaanza kuona watu oh eh. one bedroom eh. wana share cho eh. na shower. Eh. Mm. Mm. Nikauliza ule sadi tutalala wapi sisi? Eh, eh, Akarabia hapo ni kujipanga. Eh, Tukapata mkongo mwingine anaitwa Kampa. Yes. Alikuwa amepokea pia watu wengine kwake. Yes. Kitanda moja tunalala kama watu tano. Eh. Kichwa mmoja ki, kichwa huku, nyingine <laughs> kichwa huku, kichwa nyingine kule, mguu huku. Eh. Mwenye tabia mbaya kushutia watu. <laughs> Hakuna kitu tu kuona. Hakuna kitu tu kuona. <laughs> <laughs> na lazima maisha yaanze. Eh, 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 pas. Hapo sasa utaniona na nguo kama leo, hiyo eh. hiyo nguo. Eh. Kesho hiyo hiyo nguo, hiyo eh. hiyo kiatu, hiyo hiyo socks. Eh. Uko ndani ile ngozi taji pia, ni hiyo hiyo tu. <laughs> Basi kumoja. Eh. Na hapa Westlands hapa Rapture Road. Yeah. Hiyo bandi ya Mike Tofik mm. ilikuwa inachezaga hapo, fasi inaitwa Continental Hotel. Yeah. Hapo ndio life yangu ilianzia. Mm. Life yangu ilianzia hapo. Hapo sasa sijakwambia story za kwenda kwa UNHCR. Mm. Nilikaambiwa utasema hivi, utasema hivi, utapokelewa. Mm. Vitu nyingi sana, mm. Ma, story mingi sana. Mm. Lakini one day wakanipeleka kwenda kuona muziki wao vile wanapiga muziki. Mm. Life yangu ikaanzia hapo hapo hiyo hiyo siku. Mm. Nilifika nikapata mchezaji drums wao hayuko. Mm. 
alikuwa amepata sijui mshahara previous day eh. akaenda kulewa Monte Carlo eh. Monte Carlo unaijua eh pale kwa rege <laughs> kwa rege akalewa huko na kasahau kuja kazi eh. na hiyo wakati hapa kuwa mobile phone eh. ya kutafuta mtu eh. 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 so Saadi akawaambia wao jamaa ati huyu mwetu umekuja naye pia ni drama eh. anaweza kutushikilia kama huyu jamaa atokelezea sababu hakuna eh. namna ya kumpata eh. Simi nikaenda kwa drums. Eh. Nilicheza drums kama mtu atakufa sasa hiyo. <laughs> Rarua drums kama mtu atakufa sasa hiyo. Yaani namaliza kucheza nikufe. <laughs> si watu wakasimama wakaambia mwenye band, sasa leo muziki iko sawa. Eh. Injo muziki tunataka. Eh. <laughs> Umbe life yangu inaanza hapo. Eh. Bas. Ule mzee akakuja kunambia unajua na ile sauti yake ile sauti ya wakamba. Eh. Na wewe kama unacheza hivyo si uendele yake tu. <laughs> Maisha akaanzia hapo. Nikaanza kuona mshahara wa noti ya kwanza. Noti ya pili. Nikaanza ku kujiripa zile vitu zenye sina, kiato ingine. Andawea ingine, socks ingine, trouser ingine, kikomba tu. Kikomba, kikomba mpaka ukaimari. Sasa nika nikafana kuwa sasa imara kwa hiyo band. Eh, eh. Kwa imara nikaanza kuwa muambisha. Yes. Nikasema let me record my songs. Okay. Tutakuja kwa jibu. Tutakuja kwa hiyo. Baadaye na vile eh. hata tulijuana na eh, kwa chacho. Yes, yes, yes. Nataka kurudisha nyuma because hata sisi tunaenda kwa election. Sasa wewe ni half cast ya Mhutu na Mtusi. Na tu Mtusi. Eh, yes. How, how, how was that? Wakati. Unajua mm. Hizo vitu nikiziulizwa hapa Kenya nasikia gaibu. Mm. Nasikia gaibu sababu ukikaa Kenya mm. unaanza kuona kila kitu uliona kwenu ni stupidity. Mm. Kenya muko na kabila 40 something. Mm. Na kamwe sionagi eti ni problem mm. hapa. Yeah. Sio problem. Hakunaga. Sio problem kwanza hata kuchangia vitu za kitaifa mnazichangia. Yeah. Mimi miaka nimekaa Kenya nime, nilifika hapa pakiwa moi nikaona kibaki nimeona uhuru nimeona serikali zote nimekaa hapa nikiona kabila zote ziko kwa serikali nishajiona na watu wa jeshi miaka nimekaa hapa nimejiona na wanajeshi wengi eh wengi wako kwa jeshi la Kenya unaweza kusikia musioka unaweza kusikia kimani unaweza kusikia coach unaweza kusikia mpaka na Abdala. mpaka na mtu wa waluya unamsikia dali unasikia yes, kila mtu mpaka na Abdala yeah. Muislamu Mkristo yeah, Muluya yeah. yes unaweza kuona msomali unaweza kuona kila mtu yes. hata unaweza kuona muhindi yes. eh yeah. yeah. so sasa sasa zile naulizo vitu za mahaf caste mm. nasikia gata haya kuzisema nasikia gaibu sana ya kwamba ati watu sasa kwetu wanaongea lugha moja yeah. imani yao tuiko kwa maumbile vile yanakaa. Yeah. Hapa kabila inamaanisha watu wako na landi yao. Yeah. Kwa mfano wewe mtu anafika anaangalia ukambani. Yes. Yeah? Mm. Kiangalia mwingine mtu anaangalia central. Yeah. Kiangalia mwingine mtu anaangalia western. Yeah. Kule kwetu kabila zote ziko kila pahali hakuna landi ya mtu. Mm. Hakuna province ya mtu. Mm. So bado tu unasikia wanapigania power na kuuana lugha ni moja. Mm. So hakuna hapa piko half cast ya empty emptiness na stupidity. Hakuna kitu kingine. Yeah. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu ya ina unaweza kusema ti kwetu piko kabila. Kabila ziko huku kwenu. Yes. Unaweza kujua mkamba anaongea kikamba, mkisi yeah. anaongea kikisi. Mm. Kwetu hakuna lugha kihutu ama lugha ya kitusi. Yeah. Hakuna landi ya muhutu, hakuna landi ya mtusi. Yes. Kama ulirunua na landi yako, hiyo ni yako. Na hapo yeah. njoo kwako, hiyo njoo kwako. Ehe. Yeah. So hakuna kitu. Wakati hiyo vita ilianza na wewe mm. kwako. Ilianza kwanza ilianza ga usiku. Yeah. Ilianza wakiua president. Mm. Tukaamka tunasikia the guy who was elected three months alia. Yeah. Anamaliza kuuliwa na army. Yeah. So wenye wanasema ni kabila yake wakaanza sasa ku revolt. Yeah. So army pi kaanza kufikira kani itaanza kunyamanzisha wale watu wame revolt. Mm. So shida kaanzia hapo. Wale wenyewe wame revolt wakaanza kuona hawana nguvu. Mm. Wakaanza kutafuta bunduki yeah. na silaha zingine zingine za kujidefend. Mm. 
ami kasema hawa watu ni wahalifu kwa mpaka wamejoa kutafuta bunduki sasa tuanze kuwakomesha nikaanza kuona tanks zinaanza kuletwa zikipiga watu nikaanza kuona ndege zinapita juu so wale pia wakaanza kujoga nice njoo hao sasa kina mwenye amekufa juzi ngurunziza njoo hao chama chao njoo kikaanza kupigana kwa msitu kwa msitu alafu mazungumzo yakakuwa kwa region hapa Tanzania singine South Africa kaunda serikali ya pamoja wakaenda election wale njoo wakashinda since wako kwa kabila kubwa wakashinda waliposhinda till today wao ndio wanashikilia serikali lakini wamechukua sasa wame, wamejua ku inchi kuichangia ni kuchangia kila kitu yes. so kwa serikali pigo kabila zote yes. kama hapa kweli eh so na ushaitaka fikiria kuingia mambo ya siasa nisha wai kuingia 2005 lakini sitaki kurudi huko <laughs> ulikuwa ni, ulikuwa nilienda kugombea ubunge eh i love sikupenda hiyo mambo ya siasa Uli, vile ulishinda sikushinda sababu kule yeah. wachagui mtu anachagua chama yeah. hapa siku ile wataanza kuchagua chama kuliko mtu yeah. uta, ni vigumu kujua nani ameshinda na nani akushinda ola ola sababu mwenye kiti wa chama ndio anakuwa anaamua nani atakalia hapo yes, yes. unaona mm. so tulipata gaba wabunge wawili mm. so akimo mwenye kiti akaamua nani atakalia kulingana yeah. mambo ya gender yeah. mambo ya kabila hii yes. ilikuwa represented yeah. So mimi ikifika kwa maswali kama hayo sina kabila yoyote. Eh unaga. Eh. Na kwa nini unataki kabisa? Kweli mimi heri ni kwa rafiki na, na mtu wa business badala kwa rafiki na mwanasiasa. Sababu nikisota mtu wa business atanikopa. Yes. Hata kama kutakuwa interest. Yes. Mtu wa siasa atakukopa nini? Hakuna. Eh ukianguka unaanguka peke yako. Yes, yes. <laughs> unaumia? Eh unaumia. Tukarudi kaamua fanya mambo yako. Mimi nikaambia kwanza nikitoa kwa siasa mm. Na kumbuka nilifanya press conference kwa airport. Yeah. Yaani mguu mmoja huko kwa boarding pass, yeah. wengine mguu kunaongea na waandishi wa habari. Yeah. Niliwaambia muimbaji anarudi kuimba. <laughs> Mkulima arudi kulima. Yeah. Uchaguzi umeisha na asante sana. Nikaondoka. Na unaendaga? Naendaka sana. Mimi na kuka all the time Burundi. Yeah. Yeah. Family iko huko ama huko? Iko hapa. Mm. Watu wangu wako hapa. Yeah. Lakini familia nyingine iko kule. Yes. Hizo yes. yeah. nyimbo unaimbaga ni very passionate. Yeah wimbo ya kama ni mapenzi. Eh. Si ni mapenzi tu. Ama <laughs> ni mtu ulikuwa unaimbia ama ni utunzi tu. Wa... Ni utunzi lakini ilianza kwanza kwa personal experience. Yes. Yeah. Nilikuwa naipitia. Kuna vile nilikuwa nafikia hizo vurugu. Eh. Eh, nini ilifanyika? Si kugombana tu kwa nyumba na, na mpenzi wako. Eh. Yes. Nyumbani pale. Eh. Halafu ikalipuka. Eh. Ilipolipuka ikaisha. Nani alikuwa amekosea sasa? Unajua mm. mambo ya mapenzi yameshinda mpaka madini yes. imani za dini yes. mambo ya mapenzi yameshinda serikali yeah. mambo yanaanzaga ni baby baby yeah. <laughs> alafu baadaye unasikia i regret the day i met you ni hivyo sasa unajiuliza walianza wanakisiana yeah. they can even share yeah. salif yeah. mate yeah. Baadaye wanaanza kutemeana ile mate kikasirika. Salaiba. Ya laana. Tu. Mavi ya kuku wewe. Kama ni mapenzi. Ndafana kwa emotional kiba hii nyimbo lakini. Sasa tuimbe na bendi. Tutaimba na bendi basi. Eh, tutaimba na bendi. Tukirudi sidi. Bendi iko kweli? Tutaileta. Tutaileta. Hakuna shida. Tutafita vyombo. Utakuwa emotional hapo tutatemeana mate hapa. Eh. Wanazaga watu wana kisiano au baby. We die for you. But I I regret the day I met you. Sasa unajiuliza nini imeenda mbaya? Wamependana sana tena wamechukia la sala. Imeshinda madini, mabishop wa makanisa za kiprotestanti. Ni ni shida sana ni shida. Unaona kuna wakati naona wewe naona utakuwa hata kuwa pasta wewe. Inawezekana lakini singependa ni kuwe pasta kama sina uitwa kuwa pasta. Eh. Sababu sitaki ni kuwa taperi kwa upasta. Eh. Sipendi. Na ukiimba hizo nyuma maana naona wabebwa kabisa. Mimi ningependa ni kwetu mtu wa kwa tazama mambo eh. na yasema vile yalivyo. Eh. Eh, bila <laughs> kufikiria malipo yoyote. <laughs> <laughs> Lakini enyewe mtu akifanya kwa hoteli anakula kwa hoteli si ndio Wewe twende sawa sawa Eh wapi tunarejea? Mpaka mmoja basi twende break. 
Nimesha tembea, nimesha zunguka, kila pali, kifika kila kona. Nimejaribu kutafuta, kina choweza kulithisha moyo wangu. Nikatanga tanga, laba saka, laba baba shaka, rapa papa. Kumbuka ni star 264 hash Get 2% airtime bonus on airtime boat Credo faster Futa macho sinjo kifuani mwangu Na kupenda pia Lakini elewa kazi ni kazi Futa macho sinjo kifuani mwangu Na kupenda pia Lakini elewa kazi ni kazi Kazi ni kazi Na kupenda pia lakini elewa huu kazi ni kazi um kazi kazi na kupenda pia lakini elewa kazi ni kazi kidum kire kibido kindos yeah. <laughs> welcome back to chat show my journey my story with Jean Pierre yes Jean Pierre kiduki inamaanishaje hiyo kidumu kidum, kidum cha maji ni ile gel can ya maji ya 20 liters yes the reason behind yes nilizalia nikiwa fati nikiwa mnono fati, yeah. Yeah. hata sasa hii kuna vile natokelezeaga naona kweli niko na mashavu kubwa kubwa eh eh ni kama nimekula chapati nikajaza huko <laughs> so ile kuzaliwa nikiwa mnono eh kidrame eh kidrame yeah. unapata hiyo <laughs> Sasa watu walipokuja kuona mama angu hospitali yeah. wakasema umezaa kidumu kamutungi kamutungi kamaji <laughs> Sasa baba angu alipotoka job yeah. kwenda kuona mama angu amezaa yeah. wakamwambia ati mtoto anaitwa aje ati walimuisema watu walisema anaitwa kidumu akasema yeah. pana kitu kama hiyo hawezi itwa hivyo yeah. akalipatia hilo jina nyingine ni mbona Jean Pierre yeah. Jean Pierre ni kama John Peter yeah. ikigrogro hivi nikaanza kuwa rafiki na bidon hiyo drum hiyo water ya kubeba maji hiyo yes. nikaanza kuitumia kama percussion yeah. again watu wakasema si tulisema ni kidumu hii mtu yeah. <laughs> so wana anacheza na drums na kidumu yeah. basi ikakuwa sasa kidumu kibido kidumu kibido hivyo hivyo mpaka leo mpaka leo nakumbuka nikiwa secondary nilipiga vita hiyo jina lakini ikakataa kwenda yeah. ilikataa kabisa kabisa nikicheza mpira na mtu akinita tu kidumu simpatii pass eh. mimi na heri nitupe nje na hiyo ona sasa ndio inakulisha sahi ya unajua ndio hivyo baba eh. ndio hivyo eh. yeah. eh. ndio hiyo maswala ndio haya kwa hiyo mm. kizungu lijifunzie hapo kizungu liwe kifaransa unaongea kabisa kizungu mm. lijifunzie hapo kizungu lijifunzia kijabe street karibu eh. na KBC eh. karibu na kwa nyumba ya Mike Tofik alikuwa anaishi hapo eh. sasa walikuwa wanaelekea kufuta mimi kazi eh kasema huyu jamaa hata ongeagi eh. haimbi akicheza drums tunataka mtu wa kuimba na kucheza drums eh. na mwenyewe anajua kizungu so i did two hours per day monday to friday eh. kwa language center ikiwa eh. language center eh. so for eight weeks nilikuwa nishakuwa tayari kuongea eh. hii ya kuomba maji najua eh. hata ya kukatia mtu najua <laughs> eh. <laughs> yes ah. eh. then ukaanza sasa usanii niambie mambo ya usanii Usani kabla tukutane nilianza nikiwa mdogo sana eh. nilianza nikiwa drama eh, tulikuwa pale ushato ka continental ukaanza kwa sasa ile eh, kupatana na wewe Mike Tofik alafu tupatane eh, tulipatania wasanii yeah. restaurant mm-hmm. national theater yes. hapo ndio tukaanza kuchora chachi life yeah. watu wajui kama mimi ni co-founder yeah. unafaa kunilipa royalties unafaa ulipe royalties ah, wewe unakula peke yako na, na Bob Nyanja that is the only problem yes. you need to get at least upa, fungu la 10 yeah. ulete kwangu uh, straight mimi niko co-founder wa chachi life yes. na big ted palikuwa big ted bob nyanja zoro yeah. <laughs> victor muniafu eh, muniafu yes. ay 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 yeah. si bruce odiambo eh, bruce odiambo yes. ashakufa 
na nilifanya vizuri nikamwimbia alipokufa nilimwimbia wimbo gani nilimwimbia wimbo alifanya na ilikuwa ina ina then all of a sudden ilikuwa ina ina katokelezea yeah. na record inaambia hatakuwa yeah. so leo sasa imekuwa industry mm. ime inspire mm. ilikuwa mwanda alikuwa anakuja tena na viato unakumbuka alikuwa ana viato nzuri <laughs> <laughs> alikuwa mwanafunzi alikuwa amparara eh, akiwa desta eh, anajifunza kutekesha lakini leo amekuwa sasa eh, baba president, yao eh, ni president president, president. president. Eh, lazima tu tunamuita president uh-huh. hata nyenge sasa uliwaalika uh-huh. ridiculous walikuja so uh-huh. na jani mpaka na kanda bongo maana akakuja uh-huh. akisema vile akatabiri uh-huh. obama kama atakuwa president na akakuwa president yes, eh? yes, yes. so ni mzuri sana it's been a yes. so tukapatana hivyo comedy music comedy music ulianza na cover music mm-hmm. away from the show yes. ulikuwa ulikuwa unaanza na cover music yeah. namba zile za kina Luther Vandross yes uh, Kelly. yeah nilikuwa unajua hiyo wakati wa Kenya walikuwa wajatoka kwa hiyo story za cover mm. walikuwa wajapenda sana ati unaimba vitu zako yeah. ati watu wasishangilie yeah. wachache sana yeah. walikuwa wanaweza kuimba vitu zao mm. so lakini kidogo kidogo nilikuwa naweka yangu moja yes. hii mbili yeah. na gusa ya mtu mwingine hivyo hivyo lakini baadaye sasa leo yeah. ni vigumu mimi kuimba cover yeah. hawataki hawataki yeah. kuona yeah. In fact nikianza kuimba cover wanaanza kuondoka. Hawataki kabisa. Eh, eh, wanataka you are one of the few artists wanaimba nyimbo zake kuanzia show yanze mpaka mwisho. Yes. Which is the biggest show ushafanya? Kwa malipo ama zote? Nilifanya nyingi. Nilifanya Rwanda, nilifanya Fespad, nilifanya Burundi ya Primus. Yeah. Nilifanya Canada Fox Festival huko Edmonton. Yeah. Eh, nilifanya Holland yeah. Afro Latino yeah. Festival. Mm-hmm nikiwa pamoja na Shaggy, nikiwa pamoja na Kasav, ah. nikiwa pamoja na jamaa mwingine kutoka Republic Dominican na Alpha Blondi. Yes. Hapana yeah, mchezo. Hapana mchezo. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Kidogo mji nakuwa. Sijui vile watu wanafikiria lakini mimi naona niko sawa. Niko sawa. Niko sawa. Kuna kitu ushaya kufanyia stage kama huko expected mpaka utaka change. Eh, kuna siku moja niliperform nilikuwa mm. Burundi trouser ikararuka. Ah? Nilipiga dance sasa eh jamaa mwingine akasikia ako embarrassed eh. akakuja kuniweka pesa mfuko na kasima mzee eh. pinduka hivi trouser imeraruka <laughs> eh uzuri ni kwa nimevaa e boxer e boxer eh. tena inafanana na hiyo trouser eh. so ni kwa mzuri eh. and the eh. ladies when you performi kuna mmoja ashanivulia pete kigali pete ya ndoa akainvalisha mimi ah eh. alafu kisha ilikuwa ni beer fest mm. sometimes in 2010 yeah. akavua pete mm. akavalisha mimi na kafuka anatangaza kwa radio kama anachana bwana yake. Ah. Eh. Kisha sasa mimi ndamupeleka wapi? Mimi sina rudi Nairobi. Yeah. Sasa. <laughs> Badala ile wale na mtu wake walikuwa na matatizo. Yes. Nafikiri ilikuwa ni matatizo ni mimi ndio nilikuwa problem. Wewe ndio eh. eh. And you're one of the few artists unacheza muziki zako na gita yako, your box guitar na unacheza drum. Which is your favorite by the way? Mimi ucheza vitu nyingi lakini nilianziaga huko. Eh. Eh. Excuse unataka kumalizia hapa. Ah si hapa nilikuwa napajua nikiwa bado 16. Yes. So eh, lakini is... sio mi peke yangu. Harikimani anachezaga na gita. Eh. No, eh, no, hata no, na no, Bien no. wa Sauti Sora anajua kucheza hizi. Those are very few. Kile mm. sabu tu much kid unachezewa tu beat mm. kwa alafu unaenda. Mm. So which is the one song unaimbaga hivi unasikia natoka kabisa kwa roho. Mimi naonaga nikiimba gospel njo watu wananitaka watu wananitaka hapo. Eh. Wengine hata wana wish nikuwe pastor. Eh. Wengine wana wish. Eh, alafu baadaye hizi mapenzi za kulalamika. Yeah. Wanapenda sana. Gospel gani ile wanapenda? Kama Yesu namba moja, hiyo unaijua. <laughs> eh? Nimeshatembea. Nimeshasunguka. Kila pali ukifika kila kona. Nimejaribu kutafuta kila chweza kulidhisha moyo wangu nikatangata mashariki na kusini ili mradi nitafuje nikamangama kanga magaripi kaskasini kupata kile ninachotaka ni mo na fusio temo yoni nimesaipa kwa Yesu ni namba moja 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 na fusio temo yoni nimesaipa kwa Yesu ni namba moja moja inaendelea hivyo na watu wanahubiriwa wanahubiriwa na wasikie na minister yes. yes. minister into that mm. vijana wakija kwa kuambia sasa kidumu nataka kuwa artist mm. musician unajua vijana wengi na nadhani pia sisi tulipitia hiyo stage sisi tu tunapenda mtu tunaona kwa TV yeah. 
ama unamsikia kwa radio yeah. unasikia ah mtu anaweza kuimba hivi aje yeah. alafu tunafuata natamani kwa wanamuziki sasa wa siku hizi badala watamani ule mtu anaona yeah. wasikia anaimba vizuri mm. wanatamani views mm. na likes yes yani wanaangalia hesabu na wanatamani news views na news yes news ni kusema wamesikia bank account iko mzuri ya huyo jamaa yes <laughs> wamesikia menunua private jet yes so sisi hatukua na za hivyo yeah. ah, ah, ilikuwa tunatumia masikio mm-hmm. unasikia mtu anaimba vizuri unasema huu ni nani wanakuambia ni jamaa kutoka nchi fulani inaitwa Jamaica inaitwa Bob Marley yes eh mm-hmm. Unajiuliza ini lugha gani iko naimba? Mm. Lakini mbwe ina sound kama ya kwetu mm. sababu mtu akua na pikipiki vitu zina sound yeah. kama za kwao. So aminu siamini kuna kitu akijawaibadilika kuanzia hiyo wakati mpaka leo. Mm. Wale watu wa kwanza ku appreciate ukiimba mm. ni wasichana. Imekuwaga hivyo since hiyo mm. wakati mm. till today. Yes. Madam Jo anaweza kujitami msanii mwenyako presentable mwenye anajua kazi yake eh. mpaka leo. Hata eh. na naogopa hata kwa football ni hivyo hata kwa rugby ni hivyo. Kwa hiyo ndio determine nani yako sawa. Eh. Hata comedy. Eh hata comedy iko namna hiyo. Yes. So before you tell me about Juliana Kanya Mozi, mlifanya collab na na twimbe hiyo wimbo. Eh. Running a band, owning a band, hiyo miaka yote. Kuwa na band, wewe ni mwenye band. Yes. Hii inakuwa namna gani? Ni ngumu. Ni ngumu hata na wish singewaifanya kitu kama hiyo. Kwa nini bana? So kwa band naonaga watu ni wazimu. Eh lakini ni wazimu wenyewe wanajua kuvaa smart eh. <laughs> na wanajua ku harmonize yes. ukichunguza kila mtu ni wazimu kwa njia yake eh. <laughs> so to run a band yeah. we ni wazimu kuliko wale wote eh. so sababu wazimu ya kila umoja eh. unaichukua eh. una understand alafu unaenda na mood yake eh. wazimu ya mtu wa pili unaenda na mood yake eh. sasa unasikia huyo mtu mwenye leader wa band ni wazimu kuliko wale wote <laughs> Eh? Eh, yes, ni kama kuendesha serikali. Eh, serikali at least watu wanaogopa sheria. Kwa eh. bandi hakuna sheria. Hapana. Eh. Uh, mtu anasema unaweza kuona mtu ana decide tu akuja amechelewa. Lakini anataka ile attention aingie wote wamuone vile ameingia amechelewa sasa mambo ikafina badilika. Eh. Unaweza kuona mtu anakwambia hana fair. Yeah. Na amelipwa jana. Eh. Leo si la fair. <laughs> Ama mwana perform hali anataka kunywa drinks zote eh. zenye za mzuri. Eh saa kulipa ameenda gizani baki unapelekeni msalaba wenu <laughs> so kuna vitu kama hizo lakini yeah. all the same ni wazimu watu ni wazimu watu wazuri yeah. wanakuwa wako na akili labda zaidi mm. sababu anaweza kaimba nyimbo kwa mfano ya gospel mm. na azidi wale wanyoko kwa gospel yeah, anaweza kaimba nyimbo ya patriotism song yeah. azidi wale wenyewe wamesomea mambo ya civic education mm. anaweza kaimba nyimbo ya kuhusu kuhimiza watu kupanda miti yes kuliko watu wa environment yes. yeye anaelewa unashangaa ameelewa sangapi yeah. <laughs> so na, naona ni wazimu wenyewe na akili mingi yeah. ni majini inaita kwa gift gift it's a gift juliana juliana kanyamuzi juliana ni msichana mzuri sana very talented yeah. sio rahisi mtu aimbe ruga ajui kuongea yeah. na aelewe anasema nini yeah. na imbe vizuri na usikie kweli accent ameipata vile inafaa yeah. So that is Juliana. The song you did. Eh? Yeah? Mm-hmm. With Juliana. Ngati wana shinga kama karibuni wewe unaotenda. Na kombania za kujipanga. Si ukwali umekata. Mitadhali kupwa kwangu na inanitisha. Sijui nimekosea wapi. Nimebeba vasi yake hii. Uliniaiti kama kila jambo lote la nyumbani. Ni muhimu kuliweka wasi. Niko kishenge kumaburi kiuma baza. Kando zikongo kuna. You see kama hapa yeah. anaimba Kirundi. Yeah. Lakini yeye aji kuongea Kirundi. Yeye yeah, yeah. anaongea Kiluganda. Yeah. So hizi zote ni talent. Yule alikuwa anasemaje hapo? Alikuwa akisemaje? Ati kwa nini baby? Unapenda kuniumiza kila saa Ehe. wakati unajua mimi nakupenda. Oh. Kangu zikoje ngukunda. Alafu chalia na mjibu na nje nda gukunda. I love you too. Eh? Nakupenda I love you. Eh. So akini ukiongea kwa Maragori usiongee hiyo kitu sababu ni kitu baya kwa Maragori. Eh? <laughs> <laughs> yes. Yes. So mm. now finally yes. which is the one song when you are feeling low unachezaga kabla of your final. Nipe nguvu ile niliimbia Big Kev akiwa akiwa kwa kitanda 
nikiingia kwa stage nikisikia kweli leo sina spirit naanzaga na hiyo hata nikienda koroga festival mm. nilianza na hiyo uh-huh. sababu nilijua uh-huh. nilijua kama hiyo inahitajika yeah. unajua walikuja wakania ipia ti ule mjamaa upande ule mwingine wa Tanzania amefanya rehearsal South Africa uh-huh. wakakuja wakatengeneza mimi uh-huh. sasa mimi nikajiandaa kama J3 uh-huh. black belt uh-huh. <laughs> nilipofika kwa stage nikapata bwana uh-huh. eh sisi ndio wale wazee ninyi ndio mko <laughs> Sisi jo wale wazee. Fine yeah. word kabla utuimbie wimbo mm. eh, tumalize nao. Ni nini watu wa, wanakumiste kama wajui juu ya kidumu? Kitambo walikuwa wanijui kabisa. Yeah. Walikuwa wanajua sauti. Yeah. Alafu wewe ukaniletea shida. Yeah. Tulipofanya ile church in live. Eh yeah. njoo watu wakaanza kusema ah kumbe ni huyu. Yeah. Sababu walikuwa wanajua hii. Sherekea furahia penzi letu baby chesa imba mpenzi wangu nilikuwa nakumbuka nilikuwa nikiimba hiyo church live nasema ah kumbe ni huyu yeah. ama hii kama ni mapenzi ya kuniudhi kila saa na kunifanya mikulia nakumbuka hata siku ile ulimuita Harikimani yeah. Harikimani sikutaka niimbe za kwangu nitaka kuimba ya kwake yeah. ile kutira kedu kieka tawedo ama something like that So aka akafana kuambia huyu jamaa ameimba vizuri sababu yana practice sana na hizi vyombo zake. Eh, It wasn't that. Eh, Sisi tulifanya practice tukiwa wadogo sana. sana. Na ndio maana sasa zile kileta Fred Jackson kutoka US unaleta kule the game tukipatana eh. wanakuwa wanajua alipatana na mjamali kula ugali vizuri sasa. Eh. <laughs> so hapo ndio watu wakaanza kunitambua wakajua mm. kid, jamaa is from Burundi. Mm. Kwanza alikuwa anaambia watu eti nikuja na mguu it is not true hauwezi kufika na mguu Kenya eh. <laughs> utalipuka eh. ata kufika kijabe eh. nafikiri tuju alishindwa eh. <laughs> kama aliweza 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 akuweza akuweza eh. <laughs> so fasi ya mguu ni fasi ndefu sana pana eh. mchezo eh. basi watu wakanijua alipo nijua nikasema sasa this is the time now to mm-hmm. take off yeah. njoo nikafika nafanya hizi zingine za mapenzi yes. nitafanya yeah. Kiumeamua kunitoro hizo zote nikifanya wakati wa harusi ya Masawe Japan ili kwa kichuna Tom eh na Tom kichuna kichuna ndilikuwa favorite song ya Masawe eh pige kichuna pige Tom yanapenda kwetu eh lakini kichuna sherekea unakia enzi letu baby chesa imba mpenzi wangu kichuna changu alikuwa naipenda sana tena by the way masao ndio alianza kupromote mimi kwa radio yeah. na Tina Ogal yeah. walikuwa kabisa wamekuwa na chemistry na mimi vile tu nilikuwa nimeokoka siku hiyo yeah. eh yeah. ningefanya dhambi mingi sana na watu wengi lakini <laughs> nilikuwa nimeokoka unaona na Yesu ni bwana unaona kwetu na kwetu <laughs> kwetu sasa hii nakupelekaga jibani kabisa ukimwa bila ninavyokisi uskai kama mtu na ficha isia Huwezi kuficha mata moshi kitokea. Hii sasa ni atom Japan. Eh, eh, eh. Sasa na ikakuwa sana. Nilimwambia Masawe, hakuna kitu inanifurahishaga nikikuona na nikimwona na Tom. Mimi ukumbuka nilicheza kwa harusi yenu. Ni wachache na kumkaga harusi zangu. Na wewe ulikuwa MC. Eh, na uli kwa MC. Eh, ulikuwa bado mkondo juko alikuwa na mashavu hivi. Kwetu pazuri. Eh. eh. <laughs> vile ninavyoona, vile ninavyohisi. Sky come on to ana ficha isia Huwezi kuficha moto moshi kitokea Ukificha mapenzi we unaumia ndani ndani Na sina kuelewa ni mwenendo gani Taratibu ni vema lakini siwe kunirusha ite Wacha nikupende penzi Wacha nikuisi ndani ndani Nishike mkono nicho na mbali kwetu Inga wa mali kwetu uko ni nyumbani kwetu takubeba kwetu basi alafu nyimbo zikakuja sasa zinafuatana zinafuatana Nyimbo ngapi sasa umefanya hivi sasa Mimi nishakuwa na over 100 kitambo nyimbo kitoka iko kwa media siku hizi media in associate na mwenye akona views mwenye akola lini sababu wanajua eh. iko na watu eh. so ni shida sana eh. so 
Yeah. Wale wenye wamefake wakakuwa na watu yeah. wanakoaga ndio wanachezwa kwa media. Yeah. Lakini huku chini chini yeah. kuna huu wale wenyewe sasa. Yeah. Unajua ukienda kwa YouTube yangu yeah. ambayo inaitwa Kidom Kibido. Yeah. Yeah. Ukisachi hiyo yeah. ndio utaziona za mupya zote. Over 100. Okay. Yeah. So YouTube ni Kidom Kibido. Na bado una perform kwa function zote. Zote. So wakitaka kukupata Facebook ni hapo tu kidum. Facebook ni Kidom Kibido, Instagram Kidom Kibido. Na namba Lakini ya Instagram Kidom Kibido underscore. Underscore. Eh, yeah, right. Yes. Kumalizia mwisho. Yes. Ili kupigia Kevin. Kevin. Yeah. Ni siku nyingi. Ni mekaniki jiuliza. Upendo wako baba kwa walimwengu. Wewe ni mwema. Wao huruma. Mumpa wa mbingu na tunia mwanzo na mwisho. Si watoto takusifu. Na tutakwabudu. Dio sababu twasema sante nishike mkono nisianguke naenda kushangaza chachil hii wimbo yeah. nilitungia nikiwa chachil chachil show yeah. before nataka kwenda england nitaka kwenda london yes unakumbuka uh-huh. so nilikuwa na trip ya kwenda england so nilikuwa nimeshaanza anza nilikuwa nilianza kuitunga niko kwa nyumba yangu nikakuja nikaendelea nikiwa pale kanivo saa sound check yeah. nikaenda kumalizia nikiwa Was London we sema inaitwa Hounslow na ikaisha yes na ikaisha <laughs> unajua baina iko karibu sijui tunaweza acheza wimbo gani apige na sasa hii ikicheza sababu ina kelele itafi nazima hii itazima yeah, ita ama zima. uche zile na sasa hii nicheze hii haina kii hii ni beat tu lakini sawa hiyo wanajua watu walishajua wanajua anacheza wanajua <laughs> anajua ama mimi nikupigie ah wewe utacheza utacheza ile akawa nani eh huko home eh tumemaliza show tumemaliza show. show sasa na hii inaitwa show gani hii eh inaitwa journey series journey series eh si cha chill show bado eh hey, ni cha chill show lakini tunarudisha safari ya binadamu safari ya binadamu eh hey, ili afike kwa ma mafanikio eh hey, tume inspire watu wengi sana yes na tukirudi cha chill show uanze tena tuanze tena ni pesa tu kinipatia pesa mimi unajua mimi <laughs> naitwa Kidum Kibido aka Kenodia <laughs> <laughs> Mafranka <laughs> Mafranka yes <laughs> Haya so so I, we are done we... his name is Dan Dambuki yeah. Dan Dan Dambuki and we are done so ungekuwa unacheza ka guitar my words zinaenda hivi juu okay toka sitoki nimete kwa nyara kwacha siwezi kibalu wangumu na sina nini nitafanya ridhi nimete kwa ndani ya mtanda wa mapesi pasina kumba uniteke tu bila mateso tazaa nimesa ndani ya bakali ya penzi la Siwezi kusonga begende kuruti nyuma sikile haya mapenzi ya fucho haya fai kama unanipenda jaribu kunipara asema mambo kunifanya hiyo itaekwa Ata hiyo. Sawa. 